before we proceed, uh, the chair uh, acknowledges the presence of our resource persons today. The chair likewise acknowledges the presence of my colleague, uh, my seatmate, Senator Wynn Gajalian. With two senators present, I declare the presence of the quorum. Baka meron pa tayong senators na nandyan. Okay, uh, good morning everyone. Welcome to the public hearing of your Committee on Civil Service, Government Organization, and Professional Regulation. This is a joint hearing with the Committees on Basic Education, Higher Technical, and uh, Vocational Education, Ways and Means, and Finance. Salamat po sa inyong lahat sa pagdating ngayong umaga para talakayin ang ilang mahalagang panukala. We have uh, in our agenda a number of uh, bills that aim to uh, provide additional benefits and uh, incentives to our public school teachers, the largest group among our uh, civil servants. Ang uh, panukalang ito ay uh, ang uh, una, uh, teaching supplies allowance filed by this representation as well as Senator Sane Angara, Senator Jingo Estrada, and Majority Leader uh, Joel Villanueva. Uh, number two, additional benefits for teaching and uh, non-teaching personnel in uh, public basic education schools, both filed by Majority Leader Senator Joel Villanueva. And number three, additional benefits and privileges for public school teachers. Uh, that will amend Republic Act number 4670 or the Magna Carta for public school teachers filed by this uh, representation. Uh, it, is, uh, it is mandated by no less than the Constitution that the, the education sector shall have the highest allocation in our budget. Article 15, Section 5, Number 5 of the Constitution provides that uh, we have to ensure that teaching will attract and uh, retain its rightful share of the best available talents. Ito nga mismo ang uh, dahilan kung bakit uh, tayo nagtitipon ngayon upang uh, may taguyod ang kanilang kapakanan at mas paigtingin pa nila ang paglilingkod, ang paglilingkod sa ating bayan. Over the years, we have made landmark legislation uh, in the educational sector. The Senate has uh, made big strides for our students in the 17th Congress with the passage of Republic Act Number 10931 or the Universal Access to Quality Tertiary Education Act. We have made the tertiary education more accessible and uh, especially for the marginalized. Sa kabila nito, kailangan ng uh, tutukan din natin ang uh, ating mga guro. After all, under the second half of uh, Section 5, Number 5 of Article 15, we may encourage them to uh, continue sharing their skills and talents through adequate compensation and other means of uh, job satisfaction and fulfillment. Hindi lang po ang mga tinuturuan ng ating pina, pinupo, pinupondohan. Mahalaga, mahalaga na ang mga nagtuturo ay bigyang prioridad din natin sa pagpupondo. The lasting impact of our teachers in the lives and future of our Our children cannot be overemphasized. Sa gabay nila, nagsisimulang umusbong ang karunungan ng ating mga anak. Nararapat lamang na tutukan natin ang pangangailangan ng ating mga guro sapagkat uh, ang uh, pagtutuon ng sapat na pansin sa kanilang kapakanan ay nangangahulugan din ng mas mataas na, na pagpapahalaga sa mga hinuhubog nilang mga kabataan at tinatanaw nating kinabukasan. 
Ang mga panukalang tatal tatalakayin natin sa umagang ito ay uh, pagsasabuhay sa takda ng ating konstitusyon at uh, makakatulong sa pagtulak at pagkamit ng kapwa nating adikain para sa ating mga guro. Kasama din ng ating uh, Vice Presidente uh, at kalihim ng, uh, ng edukasyon, uh, Vice President Inday Sara Duterte. Maraming salamat po. Let me acknowledge the presence of, uh, is he virtually present? Ayan, Senator uh, Robin Hood. Padilla, who is uh, virtually present. Idol. Uh, are there other members of the committee who wish to deliver their opening statement. Uh, Senator Gachalian. Okay, na. okay, Senator Robin, meron ka pang opening statement. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi. Isang magandang uh, umaga po sa ating uh, idolo, ang ating pong hinahangaan at ating pong sinasaluduhan. Uh, Senator Ramon. Mon Bong Rebilla, ang ating pong uh, uh, mahal na taga-Pangulo. Isang magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng mga kasama natin at bisita din po natin ngayon. Online, uh, mabuhay po. Ako po ay uh, isang daang porsyento na naniniwala sa bawat uh, sinabi po ng ating uh, tagapangulo na si Senator Torbong Rebilla sa pagkatunay po no, sa konstitusyon po natin sinasabi talaga no ang edukasyon talaga ay dapat po talagang pinag-uukulan ng uh,
uh, budget ng gobyerno. Dahil uh, dito po talaga nakasalalay ang uh, future ng ating uh, bansa. Dahil uh, ang uh, mga guro, eh, yaan po ang pangalawang magulang. Kaya lahat po ng binigkas ng ating tagapangulo ay dapat po nating bigyan na tiin pa. At uh, ako po ay buong-buo ang uh, suporta sa panukala na ito na hindi po dapat talaga nag-aabono ang ating mga guro. Pambihira, napakapambihira naman po niyan. Ang kanilang puhunan na sa buhay nila ay eh, paggising pa lang niyan, uh, nasa isip niyan, uh, mga estudyante na niya, bago matulog yan, iniisip niyan, estudyante niya, pag-aabonohin pa natin, eh pambihira naman. Napakapambihira na po niyan. At pagka dating pa ng uh, eleksyon, yan pa ang i-storbohin natin. Sila pa, lahat po talaga ng uh, balakid, eh, wag na po natin panghayaan na dumapo pa sa palikat ng ating mga guru. Kaya uh, muli po, ako po ay uh, kasama po ninyo, mahal na taga-pangulo. Kasama po ako ng ating mga guru. Maraming maraming salamat po. Thank you, uh, kaibigan uh, Senator. Napakasipag. Isa sa, isa sa napakasipag natin, Senator, Senator Robin. Pare-pares tayo nag-aalab ang kagustuhang matulungan ng ating mga mahal na guru. Our selfless and dedicated teachers truly deserve more. Kaya, ayun. Uh, Kaya dapat lang natin aksyonan. And I would like to manifest that the opening statement of... Uh, Majority Leader Senator Villanueva be uh, inserted into the records. Okay, um, to provide us with uh, relevant information and uh, recommendations in the measures that will be discussed today, uh, we have uh, invited resource persons for, from uh, various government agencies and non-government organizations. May we ask the... Uh, Committee Secretary, Ms. Jane Arzadon, to acknowledge the presence of our guest today. Jane, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Magandang umaga po sa inyong lahat. Um, may we request the um, participants invited to please open their cameras so that I the committee may be able to virtually acknowledge you for the record. Please. Okay. So, your honors, we have with us from the Department of Education, Mr. Earl Losito, Supervising Administrative Officer, Bureau of Human Resource and Organizational Development of Burod, together with Mr. Francis Megrino, Executive Assistant of the Office of the Undersecretary for Finance. We have, from the Civil Service, Ms. Cheryl B. Santiago, Chief Human Resource Specialist, Human Resource Policies and Standards Office, as well as Ms. G. In Therese Feliciano, Supervising Human Resource Specialist from the Department of Budget and Management, we have Mr. Paul Vincent Perocho, Chief Budget and Management Specialist, Mr. Rainier Subihano, again with the uh, Acting CBMS or the Chief Budget and Management Specialist Office, together with Ms. Roselle Vinoya also with the CBMS, and lastly, Ms. Precious Ann Marie Lazaro, Senior Budget and Management Specialist. We also have from the Technical Education and Skills Development Authority, or TESDA, represented by its Attorney 3, Legal Division, Attorney Jose Balong, 
as well as Ms. Beverly Bayonisto, Technical Skills Development Specialist, Planning and Policy Division. From the Commissioner, from the Commission rather, on Higher Education, CHED, we have Executive Assistant for Ms. Stephanie L. Condes. And I would just, just like to, uh, for the record, that the Commissioner, he, uh, Commissioner Joe Mark M. Libre is just in a board meeting right now. He, uh, he will attend this uh, hearing. From the non-government associations, we have the Alliance of Concerned Teachers, represented by Ms. Ruby Anna Bernardo, ACT NCR Union President, and from the Teachers Dignity Coalition, uh, Mr. Benjo Bosses. Uh, your honors for the record, um, the, DB, the DBM uh, submitted its position paper. It's on the line. Also, we have uh, invited for this hearing, Philippine Association of State Universities and Colleges, PASUK, but sent its regrets, but they will submit the corresponding sub, uh, position papers there too. Uh, also, your, uh, may I just remind the uh, the participants invited uh, uh, in this virtual hearing to make their statements brief, uh, not more than five minutes. If you're going to read from the uh, position papers, kindly first submit it, of course, to the committee. Uh, if uh, you're going to uh, re uh, read from it, uh, just make sure that uh, only the salient uh, points and features uh, be uh, provided only not more than five minutes. Uh, thank you and uh, good morning. Uh, thank you, Comsec Jane. Thank you to our resource persons. Now, uh, for our first topic uh, in the agenda, teaching supplies allowance. Sa aking palagay ay uh, hindi na po natin kailangang pahabain pa ang uh, diskusyon ukol dito. This was already uh, approved by the Senate on third reading last Congress. Pinag-aralan at uh, hinimay natin itong mabuti ng uh, isinalang sa plenary deliberation. Nakita naman natin na uh, buo ang uh, suporta ng Senado na may sa batas na ito. To be clear, para maliwanag sa lahat, we are just uh, institutionalizing this benefit para sa kasiguruhan o security ng ating mga teachers na permanente nila itong matatanggap taon-taon. At uh, hindi na kailangan pang siguruhin na uh, Napasali ito sa tao ng budget. Ito na ang tamang panahon, handang-handa na ang uh, teaching supplies allowance upang magiging isa sa nangganap na batas. Uh, dahil uh, napag-usapan na natin ito at uh, naipasa na nga ito uh, in the last uh, Congress, kung may nagbago man sa inyong stand, bukas ang ating committee na tanggapin ang inyong mga position papers. Now, To further uh, uh, understand the measure, allow me to ask a few uh, clarification uh, questions, Clarif clarificatory questions. Um, to the DBM, Mr. Uh, Paul Vincent uh, Perocho, Chief Budget and Management uh, Specialist. In the 2023 GAA, uh, in the DepEd uh, Budget Special Provision 13, the cash allowance for teachers is pegged 
at 5,000 pesos. According to the recent position paper, that the DBM submitted, ang authorized personnel natin na makatatanggap nito ay nasa 962,000 869 teachers. Um, that's around uh, 4.814 billion, di ba? The bottom line uh, of all these bills is that we we reached the amount of uh, 10 pesos, uh, 10,000 pesos. Uh, I have no doubt na kaya talaga ito ng DBM. Uh, magkakaiba lang kami ng version on when and how many tranches for the amount of of 10,000 pesos to be reached. Uh, this is just over 9 billion pesos total. So, kaya kaya yan. Whatever may be the argument, one thing is certain. Ibibigay natin itong teaching supplies allowance. anumang dagat ang kailangan tawirin. Ang uh, tanong ko lang sa inyo, DBM, paano nyo gustong ibigay ito? Paano ang uh, tranches? DBM? Uh, good You're morning. recognized? Good morning, Honorable Chair and the members of this committee. Uh, for the teaching supplies allowance, for the concerns of this Bills, we may we refer you, may we refer the Committee to our colleague, Mr. Rainier Subihano, uh, Bureau, uh, Budget and Management Bureau F, who has the functional jurisdiction on the matters tackled in, in these bills. Thank you, Mr. Subihano. Thank you. Okay, Mr. Subiano, you are recognized. Sir, uh, good morning, Mr. Chair and uh, members of the committee. Uh, we are representing the budget of the DEP and uh, to answer, to respond to your question, Mr. Chair. Mm, wala kasi kami sa ngayon uh, na suggested 
uh, tranches. Uh, what I mean is, nagre-respond lang po kami kung ano po yung uh, nasa ating mga legislative measures na naaming natanggap. And uh, ang responsibility po namin is to compute po for the uh, requirements no, na kailangan para makamit nga yung tinatawag na 10,000 po na cash allowance. Ano. So what we have right now, uh, Mr. Chair, is a data. No? But uh, to answer the question whether ano po ang preference ni DBM, I, uh, I, I would have to... Uh, uh, I have my reservations on that, Mr. Chair. If, uh, I hope you understand. Kasi uh, yung position po namin is still currently being reviewed by uh, the Secretary. But we can, uh, we can, uh, we would gladly present po yung, uh, yung requirements po, yung requirements, yung cash na kailangan para po dito. Well, uh, thank you, no? Uh, pero mahalaga, basta ibigay natin yan. At gawa natin ng uh, paraan. At uh, magkasundo tayo ngayon na uh, mabibigyan natin ng ating mga guro sa lalong madaling panahon. Uh, at, at present, ang natatanggap nila ay uh, 5,000. Diba? So, yan. So, basta pakinggan natin ang ating mga guro. Okay? Uh, ngayon naman, uh, Senior Representative ng Teachers and dito, Ms. Ruby Ana Bernardo, Alliance of uh, Concerned Teachers and CR President. Ano po ang masasabi niyo dito? Ma'am? Hello po, magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga, Senator, Mr. Chair, uh, Senator Robin Hood at Senator Wayne Gatchalian at sa lahat po ng aking mga kasamang uh, mula po sa public sector. No? Uh, ako po ang kasalukoy ang presidente ng NCR Union at sa ngalan po no, ng aming mga teacher members ay nagpapasalamat po kami. Very appreciate po ng ating mga guro, lalo na nakakatawa po yung inyong mga opening statement. Buong-buo po talaga yung suporta ng kalakang guro sa benepisyong ito. Kasi katulad po ng aming sahod, ang aming pong teaching supply o yung chalk allowance na tinatawag ay matagal na po talagang napag-iwanan no? um, pinaka-importante yung sangkap po ito para makapagturo po kami ng maayos mahalaga po ito Mr. Chair uh, yung kalidad po ng edukasyon na may bibigay namin sa aming mga estudyante kasi po for the past two years nag-pandemic po tayo yung ating mga estudyante ay uh, nakulong sa kanilang mga bahay kayo po ang pinakahuling bansa na uh, nag-face-to-face classes no Ah, nahihirapan po kami kasi meron po talagang learning loss dun sa ating mga estudyante. No, kailangan po natin niyang habulin at deserve po ng ating mga estudyante ang magkaroon ng uh, kalidad na edukasyon. Pero mahirap po yan para sa bahagi po ng teacher. Kung yung mismong sahod po namin na maliit ay ipangaabono pa po namin sa pangangailangan namin sa paaralan. Ang hinihingi po sa amin, no, nakahingian ng ating Department of Education, ng ating gobyerno, ay maging ICT-based po yung ating mga teachers, pero nakakalungkot po no, na uh, sa abot po ng aming makakaya at yung aming mga kakayahang pinansyal, no, ay hindi po yun kaya sa maliit po naming sahod. nag po yung ating mga teachers, hindi lang nung uh, chalk, nung kartulina, nung ink sa mga printer namin, kahit yung laptop ay pinangungutang pa po namin. No? Kaya po, uh, gusto ko pong ipaabot sa uh, kapulungang ito na uh, matutuwa po yung ating mga guro na meron pong konting benepisyo na maibibigay po sa atin. No? Uh, panawagan po ng ating mga guro, gawin na po finally 10,000 no, yung ating teaching supply allowance. No? Uh, malaking alawan po ito sa mga guro po natin sa loob po ng mga paaralan. Yun lang po Mr. Chair, marami pong salamat. Thank you, Ms. Ruby, sa yung napakagandang mensahe. Uh, umasa kayo na hindi namin kayo pababayan. Uh, okay, uh, Dr. Gilbert uh, Sadsad, uh, representative ng uh, Philippine Thank Public you. School Teachers Association, National President. You're recognized. Thank you, Your Honor. Uh, this is Gilbert. Uh, currently, I'm a regional director of Bicol and at the same time, the national president of the Philippine Public School Teachers Association. Ako po'y natutuwa dahil lahat ng uh, mga senador natin ngayon ay talagang binibigyan ng kahalagahan ng ating mga guro. I joined the act for saying that we need 10,000 uh, allowance for these teachers. Yan lang po ang aking masasabi. Maraming salamat. Thank you very much, uh, uh, Dr.
Dr. Gilbert and uh, Mr. Benjo Basas from uh, Teachers Dignity Coalition, Chairperson. You are recognized. Yes, um, magandang hapon po, uh, Senator, Mr. Chair, at sa lahat po ng mga Senator po natin na present ngayon. Ano po. Binabasa po natin yung mga versions no? at mukhang perfect na po yung, uh, yung version na pinakasap po ng, uh, ng ating uh, chairman. Ano po, itong, uh, itong uh, Senate Bill 22. No? Kasi dito po, pinakita po dito no? yung pagbabago. No? Nawawala po kayo sa linya. Mukha na puputol siya. Uh, medyo bad signal si Chairman Benjo. Chairman? Kung wala pa, maybe uh, pwedeng isubmit nyo na lang yung inyong... Uh, uh, Nung, uh, nung halaga, yung uh, cash alam. Previously, ito so ngayon, cash alam. Tumaas nga po, san, no? pero, pero isinama na, na rin po dito, no? pati yung mga med medyo choppy po kayo, Chairman. Ayan. Ayan. I'm sorry for that, uh, Mr. Chair, for that um, technical <laughs> problem po. No? Nandito po ako sa classroom po, no? actually, no? recess po ng mga bata. Medyo maingay sila, sinasaway ko nga. No? Uh, Mr. Chair, um, going back, no, meron pong ano, no, mer uh, ito po, no, binaybay po nung... Uh,
Senate uh, yung napaka uh, masinsin po no na istorya nitong uh, uh, cash allowance no. Tinatawag po natin ito ngayon na, na cash allowance. No? Hindi na chop allowance dahil hindi naman na daw tayo gumagamit ng chop. Pero kasama din po dito, no? pati yung supposed yung medical no? na dapat nakahiwalay. Kaya po nito, no? napakalita po nito. No? Kaya nga po, kasabay na nananawagan din kami na dapat bigyan din kami ng libre laptop no? at internet connectivity. No? Pero kung yung 10,000 pesos, sa tingin naman namin, ano? kakayanin po, no? isama doon yung... Uh, internet connectivity no but uh, Mr. Chair please allow me no to mention din no na nung pong mga nakalipas sa taon since 2020 no nagsimula yung pandemic no meron pong mga Chapi chapi po tayo Tama yung Department of Education dapat po natin itong tignan like for example no under the head order number 38 po no 2020 no nagbigay sila supposedly ng uh, 3000 communication expenses reimbursement no? from March to December of that year. Pero hindi po yung naibigay sa mga teacher. No? Noong July po, nagbigay din ng mga SIM cards na dapat ay, uh, ay uh, lo-load na aming uh, mga guro. Pero hindi rin po yan na uh, naibigay no? No, na ayon doon sa Uh, uh, Mr. Benjo, medyo chapi-chapi po tayo. Hindi tayo magkaintindihan. Usapan, ayun doon po sa uh, ipinangako po. No? And then, uh, of course, at the 13 po naman, pinasok. No? Yung, yung 5,000, kaya po tumasin ang 5,000 po. Ipinasok na rin po annual medical and uh, uh, physical examination at teaching supplies tangible or intangible. Hello, ayan na medyo. Mr. Benjo, salamat po. Hintayin natin ang inyo. Yung uh, written position paper uh, on the matter. No, at uh, medyo chapi-chapi tayo. Thank you to our teachers. At yung mga nanonood natin mga guru. Muna nandyan. Kamusta po kayo? Yeah. Naunawaan natin ang uh, inyong mga pinagdaraanan. Tunay na sariling bulsa. Uh, itong mga na, talaga nang nasasaid. No? Yan ang uh, gusto nating gamutin. Uh, ta tama rin na kayo ang uh, kayo na ang uh, madaming uh, makabagong pangangailangan ang ating mga guro gaya ng reliable uh, internet connection na makakatulong sa kanilang pagtuturo. Kaya huwag kayong magalala. Katulad na lang ng signal ngayon dyan, eh, hindi tayo magkaintindihan eh. Dapat siya maayos. No? Kaya huwag kayong magalala at uh, makakaasa kayong kasanggan nyo kami at marami kayong kasangga dito sa Senado. Patulad nila Sen. Robin at uh, Sen. Gatchalian. Uh, marami pang kasama natin dito. Aaralan natin yung uh, uh, at uh, isusulong. So now uh, let us hear from uh, DepEd. May mga konti lamang tayong katanungan uh, to, to the DepEd, uh, Mr. Earl uh, Lucito. Our DepEd Supervising Administrative Officer. Itong uh, panahon ng pandemya, paano natugunan ng DepEd mga nasasabing, masasabi nating uh, kakaibang pangangailangan sa uh, pagtupad ninyo ng inyong tungkulin? Kagaya kunwari, ng, eh, bin binanggit kanina, eh, mga internet o load at data, uh, signal na maayos para hindi na puputol. Katulad ng nangyari kanina, puputol tayo, di ba? Napaka-unfair yun para sa ating mga teachers. 
laptops gaya ng uh, sabi ni Mr. Benjo, headsets at uh, microphones. Paano nyo uh, naipo-provide ang mga ito sa ating mga guro? Leped? Good morning, uh, Your Honor. Um, Sir Chair, uh, maraming salamat po sa pagkataon ito na kapag uh, bigay din po ng um, input ang um, um, Beped uh, and uh, uh, as to the question po uh, um, Sir Chair um, of course aside from the cash allowance uh, and the different allowances po meron din po tayong yung sabi po nating special hardship allowance na ibigay sa ating mga kaguruan lalo na dun sa mga areas na sinasabi po natin uh, mga challenging areas natin uh, hardship post uh, at meron din po tayo mga napoprovide po uh, through the partnership with our uh, local government units, uh, lalo na po yung mga pangailangan sa, uh, ng mga guro as to yung mga uh, uh, laptops, um, uh, internet. So yung pay pag-ugnayan sa ating mga uh, partners, uh, local government man yan or mga uh, external partners po. Uh, yun po ang mga naging um, uh, uh, na-provide na -provide po natin sa ating mga guro na suporta during the COVID-19 po. Okay, magandang, uh, magandang narinig natin ito kasi alam talaga natin ang pinagdaraan ng dagdag na kalbaryo ng ating mga bayaning guro nitong mga nakarang taon. Ano? Ngayon pa lang ay nakikita na natin na uh, napaka-challenging napaka-challenging ng mga new learning modalities para sa ating mga guro. Marami tayong naibibigay but uh, let us work together together to give them more. No? Uh, now that we are slowly moving on uh, from the uh, pandemic. Okay, my next question, paano naman ngayong uh, bumabalik na sa face-to-face? -face? Ano mga bagong hamon ng inyong uh, pagtuturo? Zeped? Deb, Ed, you may answer. You want me to repeat the question? Uh, Mr. Chair, um, as to the delivery, um, uh, I'd like to ask if there's a uh, member from Deb, Ed, who is from the curriculum and uh, teaching delivery uh, to better ask that, uh, that question, Mr. Chair. So, sinin gusto sumagot on that question? Para just in case, pagdating sa hearing namin, so sa, sa floor, pag, uh, pag depend ng, ng panukalan na ito, eh, masagot din natin yan. Yep. Uh, Mr. Chair, our legislative uh, license office uh, informed me that uh, uh, um, wala po tayong... Sama from our curriculum um, department. See, uh, how about our teacher groups? Baka may comment dito. 
Hello po, Mr. Chair. Yes. Um, bilang isang classroom teacher po, siguro uh, maibabahagi ko yung kalagayan namin ngayon sa pagbabalik eskwela. Uh, isa po sa very challenging sa amin ngayon ay kulang po talaga yung aming mga classrooms. no? Uh, yung aming mga estudyante, lumalampas po yan dun sa required number of students na 45 halimbawa sa mga high school teacher na katulad ko. 35 po doon sa mga elementary students. no? Uh, talagang siksikan yung ating mga estudyante. no sa mga paaralan no at ito po, ito po yung dapat i-address po ng ating Department of Education kasi if we want quality education hindi po natin yan makukuha kapag ka yung ating mga teachers ay nagtuturo lampas doon sa bilang ng ating mga estudyante marami rin po doon sa aming mga kapwa guro ay double double po no yung trabaho sa eskwela no dahil po kulang din po yung ating mga non-teaching personnel no yung ating mga non-teaching personnel ito po yung mga registrar mga clerk no at iba pang mga uh, non-teaching jobs no so double double yung trabaho dahil yung trabaho sana ng ating mga non-teaching tulad ng napakaraming paperwork na gawain namin ngayon na imbis sana ay nagpo-focus na lang po kami sa pagtuturo ay ginagampanan po ng ating mga guro no isa po it, ilan po ito no sa mga kinakaharap namin ngayon no uh, very worry po kami kasi as much as we wanted na ibigay po yung quality education hindi po namin yan magagawa kapag ganito po yung sitwasyon dun sa ating mga paaralan thank you for giving us uh, a glimpse uh, into the challenges that our uh, teachers encounter Kahit pa paano, naunawaan natin ang uh, kanilang mga pinagdaraanan. Kitang-kita nga natin na uh, siksika na parang sardinas sa mga kabataan na uh, gawan sa espasyo. Uh, nagpapahirap sa kanilang matuto talaga. Kaya pagtulungan natin ang ayusin ng mga tamang uh, uh, teacher-to-student ratio para makamit natin ang uh, quality education. At ako'y naniniwala naman, of course, Nandiyan si uh, Vice President Inday Sara. Matutugunan niya ito at yan ang kanyang focus ngayon. Uh, yun. Uh, uh, I believe uh, the DepEd is uh, raising hands. So DepEd? Uh, Mr. Chair, uh, gusto ko lang po sana, uh, if I may, uh, if, uh, uh, susugan ko lang po yung nabanggit po ni uh, Ma'am Ruby. Ruby po, no? uh, from the human resource development uh, side po ng DEP and um, isa po yan sa na-recognize po natin no? yung kakulangan ng kaguruan at mga uh, admi administrative uh, positions, uh, support sa ating mga Uh, schools. So kaya po ang um, department, the uh, Bureau of Human Resources and Organizational Development ay patuloy po na uh, nagpo-propose uh, sa ating BBM ng aming mga request for additional administrative officer positions para po mabawasan at uh, hopefully po no, yung ideal na uh, lahat po ng mga ancillary task na currently may, mayroon pa rin po mga guro na nagahandle po ng mga ancillary ancillary task po mga admin or clerical task ay masolusyunan po no uh, sa pamagitan ng pagcreate at uh, pagcreate ng mga additional administrative position sa mga schools. Yun lang po. Maraming salamat. Okay. Yeah, kaya ito mismo ang layunin ng ating hearing na ito no. Itong layunin yan. Gawa natin ng paraan na mabigyan ng dagdag beneficyo ang ating mga guro para mas madami ang maingganyo na pumasok. Sa profesyon na ito, we must uh, endeavor to uh, encourage and inspire them to continue. Uh, uh, yun, ano? At... Uh, to inspire them, no, sharing their skills and uh, talents to our students.
Ngayon naman, susunod na katanungan natin, mahalaga din kasi na malaman natin gaano kalawak ang uh, tulong na magagawa nitong uh, panukalang ito. Ilan po ba ang uh, nakikita niyong numero ng mga teachers na magbe-benefit dito sa teaching uh, supplies allowance? Deped? Preparado ka naman siguro, no? Sa hearing uh, natin. Mr. Chair, um, yes po. po. Um, if, we're, if I may po, Mr. Chair. Go ahead. Opo, opo. Um, actually po, we were able to submit this, this to the committee during the technical level uh, meeting po, no? Uh, nang nagpatawag po ang inyong committee sa na technical level. Uh, may mga initial pong datos po kaming na This was last Congress. Uh, no, last Congress, huh? Or, oh, Mr. Uh, Mr. Chair, during a technical level meeting lang po ito. <laughs> Wala pa tayo, hindi pa tayo nagte-technical working group uh, meeting. Siguro yung last, no, nung naipasa natin to sa second reading sa ito nga, sa Senado. So, but anyway, sige. Um, I'm not sure if I'm allowed to present a slide, but allow me to read na lang po yung aking na-prepare na slide. As to the A from 2023 to 2027 po, um, ito po yung datos galing sa aming um, um, school effectiveness division. Um, for um, 2023, uh, ang ating total number of projected teaching positions nga po ay yung nga po nasa around 890,000 plus uh, teachers na po tayo authorized. Then for 2024, meron po tayong projected na 1 million uh, 5,000 uh, projected number of teachers. Then for 2025, meron po tayong 1,026,000. Then for 2026, we have 1,046,000. Then for 2027, 1,066,000 as to the initial projected number of teachers uh, uh, for the coming years, Sir Chair. Okay. Yeah. Ganyan ka. Dami talaga matutulungan. And we uh, definitely know that uh, those numbers will multiply uh, further if we take into into account the millions of students who who stand to gain as we further empower our teachers. That is why uh, this committee is really uh, passionate in pushing for this uh, measure. Okay, uh, now let, uh, let us move on to our next question. Huh? Uh, Mr. Benjo Basas, uh, isang hakbang nitong TSA sa malayo pa nating uh, tatahakin sa pagiging ka kaakibat at uh, patuwang ng ating mga guro. NGOs are our partners in fulfilling our dreams for our teachers. May we ask for your comments on, on the measure? Ah, yes sir no at uh, pasensya na uli no medyo nagkakaroon ka ng nagkakaroon po ako ng problema kanina no but uh, as i have uh, mentioned po kanina po no at uh, built man dito po ay uh, siguro ito ay na no para sa tingin namin no all the uh, proposals no sa tingin namin no sa project dito binaybay pa po no pati yung uh, um yung history no yung pwede natin pong sabihin ng rational no kung bakit po no dapat dito tumaas ng 10,000 ano ah uh, nung nagsimula po ko teacher parang magkano lang po ito para pa yan Baka po po yung nagsimula na teacher. Hindi pa naman ako matanda, no? Uh, pero ano po ito, no? Eh, medyo tumaas na rin po ito, no? Up to now, no? Uh, ngayon po, 20, August 2020, yung huli po namin natanggap, no? 
amounting to um, 5,000. No? Pero as I have mentioned po, no, yung uh, 5,000 po na yan, ay ibinilang na po dyan yung email ng communication expenses, annual medical uh, and physical expenses. Kaya po, yung teaching supplies, no? tangible or intangible. So napakaliit po nito, no? kaya po kinakailangan po talaga pataasin natin through... Um, Thousand to really consider no? other um, um, needs of our um, teachers po. No? At kung sakasakali po, pati nga yung activity. No? Kaya, uh, ilang measures po na ginawa ng Department of Education 2020 and 2021, like yung distribution po ng SIM cards, no? Ah, um, natin po ba ito no? Po, no? Twice no nagdi-distribute ng SIM cards po no. And then yung meron din pong uh, sinasabi na na 300 pesos no teaching um uh, 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 communication expenses reimbursement no na hindi naman po naibigay sa ating mga guro. Mukha kailangan balikan no no uh, Mr. Chair para po natin na uh, makita rin. Paano yung effectivity? O, uh, I mean, uh, paano yung, uh, yung pagiging uh, effective po nito, yung, yung uh, itong mga uh, Department of Education? At ano yung pwedeng um, response no, nung uh, list na tool na uh, hindi po dito? No? And uh, as I have uh, mentioned po, no, sa uh, itong uh, nilalaman po ng SB, SB22, no, na, 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 sa tingin po namin, ito na yung uh, pinakamabuting version no, na sana po ma-adapt. Well, uh, Chairman ben Benjo, talagang wala. No, I can give you the... The second chance. Uh, pero talaga nang uh, ganda nga yung nangyayari ng putol-putol signal mo eh para ayun. At least nakikita ng uh, DBM. Ang ating senado para sa kapakinabangan po ng ating uh, mga guro. Nakikita po natin to araw-araw so, Mababa ang sweldo, mabigat ang trabaho, pag mabigat po ang trabaho, pag nataas ang teaching load, no, asahan po natin na Benjo, ayan. Actually, maganda yung uh, nangyari na naputul-putul yung signal mo. Nung kasing talagang uh, sinasalamin nito ang mga hira. na araw-araw na kalbaryo ng ating mga guro. Yang uh, Senate Bill number 22 na sinulat ng inyong lingkod ay uh, talagang inaral ang uh, inyong mga pinagdaraan pinagdaraanan over the years to our teacher groups uh, you are our partners. Uh, kapit bisig tayo sa uh, pagsulong. Uh, ng mga panukalang uh, magpapayabong pa lalong uh, para sa ating mga guro no sa mga benepisyo ng ating mga guro thank you to our resource persons uh, your points are well taken uh, if you have additional position papers uh, please submit it to the committee and we will take it into account when we finalize the committee report. So, yan siguro para anyway, na tackle na naman natin to at uh, ito eh, parang i-refile na lang natin ulit. So, eto. So, let's now proceed.
proceed to our next uh, item in our agenda. The additional uh, benefits for our teaching and uh, non-teaching personnel. Okay, uh, as I have said uh, in my opening statement, we value the education sector and aim to make sure that uh, we are able to recruit and retain the uh, the best talents in our in, in the uh, in the country. Uh, this next uh, bills we are going to tackle uh, were filed by uh, by our majority leader Senator Villanueva. We want to uh, empower not only our teachers, but also our non-teaching personnel. We should make the benefits package uh, of our public uh, academic sector attractive and competitive. We aim to uh, provide for the, for the same additional benefits for both teaching and non-teaching staff in the basic and tertiary education. Before we move on to our questions, uh, let us hear the comments from our resource persons. Okay, uh, from the DepEd, Mr. Earl Lucito, you now have the floor. Earl? Uh, yeah, um, so, Jerry, yes. Um, uh, uh, we will uh, we will be submitting. Actually, we already prepared the position paper on this, um, and we will submit the official position paper of the department once approved by our um, uh, uh, provising. Uh, um, secretary, search here. But of course, um, we support the positive demand. Yes, we support the bills. Uh 